Olá, gente! Sejam bem-vindos! O vídeo de hoje é um vídeo de dica, curiosidade. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu vi lá no salão onde eu faço a minha sobrancelha, que por sinal está precisando fazer, né? Eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu sempre vejo a moça que tira a minha sobrancelha, né, no salão. Uma coisa que ela sempre faz, eu acho assim... Ela tira a minha sobrancelha com linha e depois ela faz um acabamento, como se fosse uma, uma maquiagem não permanente, né? E eu acho muito legal porque ela faz isso com cravo. Então se você quiser conhecer essa dica, é só continuar assistindo. Bom, gente, o vídeo de hoje vai ser bem curtinho, né? Eu só vou mostrar pra vocês uma coisa que ela sempre faz quando ela termina de tirar minha sobrancelha. Como vocês estão vendo, não tem nada de maquiagem nela, tá vendo? Na minha sobrancelha. Ó. E sempre que ela termina de tirar, tipo, dá pra fazer, tá, gente? Não acabei de fazer, não. Já fiz, acho que já tem umas duas semanas, então já tá com pelinho e tudo, mas não importa. Eu quero mostrar pra vocês uma coisa que ela sempre faz. Depois que ela termina... Ai, adoro o cheiro de cravo. Amo. Eu tenho um potinho de cravo assim em casa. Toda vez que ela termina de pintar minha sobrancelha, eu acho tão bonito que lá no balcão ela tem uma taça cheia de cravos. Eu sempre achei que era pra decorar. Mas aí depois que ela fez pela primeira vez, eu falei, nossa, tem que mostrar isso pras meninas lá do meu canal. O que ela faz é o seguinte, ela pega um cravo, um cravo normal. Gente, um cravo. Apenas um cravo, ó. Não tem nada de... De nada, de maquiagem, de truque, de nada. É um cravo. Ela pega e acende com um isqueiro. Queima um pouquinho. Ó. E aí, espera esfriar um pouco, pra não machucar, né? E aí, ela pinta. A minha sobrancelha. Gente, pega essa. Olha só. Ó. Até pra alongar, se eu quiser, a louca. <risos> e faz isso aqui. A pessoa quer fazer um vídeo de dica, já fica fazendo palhaçada. Gente, quando eu vi essa mulher fazendo isso pela primeira vez, eu falei, não, tem alguma macumba aí, não é possível, tem alguma coisa... Não. Ela simplesmente pega um cravo, queima um pouquinho, e aí meio que vira uma mini maquiagenzinha, ela meio que finaliza. Gente, que minha é essa? Ela meio que finaliza a minha sobrancelha usando esse cravo. Acho super divertido, acho super diferente a primeira vez que eu vi. E vocês imaginam a minha cara, né? Terminou de fazer a sobrancelha, obrigada, de nada. Ela, peraí, não acabou não. Aí pegou o cravo, deixa eu pegar outro aqui, que tô pegando o meu potinho de cravos. E aí ela pega aí, fogo nele. E a minha filha, o que você vai fazer com esse fogo? Aí ela sopra muito gentilmente, faz assim pra esperar esfriar. E faz, calma amiga, vou só finalizar. Eu, tá bom, finaliza, morrendo de medo. Aí ela, ó. Ó. Gente. <risos> não, e o pior não é nada. É que o, o cravo, ele tem essa cozinha marronzinha. Que meio que combina com o meu cabelo, né? Então... Não sei como é que as loiras ficam, mas, tipo, uma pessoa que tem meio mais ruvinha, bem branquinha, eu não sei como é que ficaria, mas pra nós morenas... Morenas não, que eu sou galega, viu, gente? Até quando eu puder fazer minha raiz, eu sou galega. Mas, ó... Gente, é muito demais, não é? Fala se não, é um negócio super diferente. <risos> Então é isso, eu tinha que dividir essa dica com vocês, porque eu achei muito demais. Eu não sei se alguém vai andar com um isqueiro e um cravo na bolsa pra meio que retocar quando estiver na rua, mas eu achei muito interessante. Acho que até você que tem salão e me assiste, legal pra finalizar a sobrancelha das suas clientes. Além de ser muito diferente, tem um cheiro gostoso na hora que queima, sabe? Aquele cheiro de ervas, de cravo mesmo. E não fica no, não fica no seu rosto o cheiro, tá, gente? É só fica uma maquiagenzinha. É... Ó... Uma maquiagemzinha improvisada, gente. Dá um acabamento legal. E sobre a duração, não fica um negócio à prova d'água forever, não. É só pra dar uma finalizada mesmo na sobrancelha. E depois que eu tomar um banho, já, já saiu. É de boas. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse truquezinho, dessa diquinha. Foi bem curtinho o vídeo mesmo. Só vou mostrar pra vocês que eu tinha que dividir isso com vocês, gente. Não posso ver nada sem diferença. Tem que contar pra galera que me assiste. Sempre. Então, se você gostou, ó, deixa um joinha. Me ajuda a divulgar essa dica aí, pô. Dá uma joinha aí, me ajuda. Dá uma força. E não deixe de se inscrever no canal. Se você é novo aqui, seja bem-vindo. E se você já faz parte da galera Bruna com dois Ns, não deixe de seguir nas redes sociais. A gente se vê amanhã, porque é agosto, né? Então é vídeo todo dia. Até lá. Tchau!